வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அதாவது டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐக்கான கொஷின்ஸ் வந்து நியூமெரிக்கல் அனாலிசிஸ் கொஷின்ஸ் வந்து தினத்தந்தி பேப்பரில் வெளியிட்டுருந்தாங்க ஸோ அதோட எழுபது கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம ஏழு வீடியோஸில் பார்த்தோம் இதில் வந்து எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா தவறான கூற்றை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துரு இதில் எது தப்பு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் தப்பானது வந்து பி ஆப்ஷன் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு முக்கோணத்தில் ஏதாவது இரு பக்க அளவுகளின் கூடுதலானது மூன்றாவது பக்க அளவை விட குறைவாக இருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க கிடையாது அதிகமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ஒரு முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் தான் தப்பு மற்ற எல்லாமே கரெக்டாக வரும் அடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் எழுபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் என்னென்னா பதினைந்து மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு ஏணி சு சுவற்றில் பனிரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள ஜன்னலை தொடுகிறது எனில் சுவற்றுக்கும் ஏணிக்கும் இடையே தரையில் உள்ள தொலைவு காண்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஷின் இப்போ கூட ரீசெண்டாக டிஎன்பிசியில் இந்த இதே மாதிரி ஒரு கொஷின் ஐ திங்க் குரூப் ஃபோராக இல்லை அதுக்கு முன்னாடியான்னு தெரில ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிளே கேட்டிருந்தாங்க இதே மாதிரி டைப் தான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க ஏனியோட நீளம் வந்து பதினஞ்சு மீட்டர் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஒரு ஏனி இருக்கு அந்த ஏனியை நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சுவர் ஸோ இதில் வந்து இங்கே ஒரு இந்த இடத்துல வந்து ஜன்னல் இருக்கு அந்த ஜன்னல் வந்து உய பன்னிரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள ஜன்னலை தொடுகிறது அப்போ கீழே இருந்து தரையில இருந்து எவ்வளோ மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கு பன்னெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் அந்த ஜன்னல் இருக்கு இப்போ இந்த ஏனி என்ன பண்ணுறாங்க தரையில இருந்து இப்படி சாட்சி வைக்கும் போது அது ஜன்னலை கரெக்டாக இப்படி தோடுது அதோட ஏனியோட நீளம் வந்து பதினைந்து மீட்டர் ஸோ அப்போ இது பதினைந்து மீட்டர் அப்படின்னா இந்த ஏனி இந்த சுவருக்கும் ஏனிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் என்ன இதை பார்த்தாலே தெரியுது இது ஒரு முக்கோணம் அதுவும் என்ன முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் இப்போ இது எல் ஷேப்பில் இருக்கு இது வந்து அந்த சுவர் இது வந்து தர இந்த இடத்துல தான் ஏனி மாட்டியிருக்கோம் ஏனியை சாச்சு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் அப்போ ஒரு செங்கோண முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம்னாலே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தீயரம் பித்தக்குரஸ் தீயரம் ஸோ அந்த பித்தக்குரஸ் தீயரம் என்ன சொல்லணும்னா அதாவது இது இந்த மூணுல இந்த கர்ணம் இருக்கு இல்லையா அந்த கர்ணத்தோட ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது மத்த இரண்டு பக்கங்களோட வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் ஒரு பக்கம் என்ன பனிரெண்டு ஸ்கொயர் இன்னொரு பக்கம் என்ன அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சிட போது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் இதை ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி டுவெல் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி கழிக்கலாம் இல்லைன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா ஸோ ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா ஸோ ஏ ஏ பிளஸ் பி பதினஞ்சு பன்னெண்டையும் கூட்டினோம்னா இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு ரெண்டுலையும் கழிச்சோம்னா மூணு ஸோ இப்போ இருபத்தேழே மூணையும் பெருக்கிறது நமக்கு ஈஸி இருபத்தொன்று மிச்சம் ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ஒன்று மூவி ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு எட்டு ஸோ எண்பத்தி ஒன்று அப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரூட் எடுத்தோன்னா என்ன வரும் நயன் வரும் ஸோ அப்போ கீழே உள்ள தொலைவு என்ன வரும் நயன் மீட்டர் ஸோ ஆன்சர் வந்து நயன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டைப் சம்மெலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது செங்கோண முக்கோணம் அப்படிங்கிறத மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி தவறான கூற்றை காண்க தவறான கூற்றில் மு செங்கோணத்தின் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் செங்கோணத்தில் சாய் சதுரத்தின் மூளை விட்டங்கள் இரு சம குறியிடும் செங்கோணத்தில் அதாவது சாய் சதுரம்னா என்ன சதுரத்தை அப்படியே சாய்ச்சி வைக்கிறது எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ சதுரத்தோட அடுத்தடுத்த பக்கங்களுக்கு இடையே என்ன இருக்கும் செங்கோணம் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த மூளை விட்டம் பிரிச்சிச்சு இந்த மூளை விட்டம்ங்கிறது கண்டிப்பாக இதை ரெண்டு செப்பரேட்டாக ரெண்டு சம பாகமாக தான் பிரிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டு அதே மாதிரி மூணாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒரு இணைகரத்தின் அதன் ஒரு பக்க கோளா கோண அளவு வந்து செங்கோணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது செவ்வகம் ஸோ சா இணைகரம் வந்து என்ன இந்த ஆப்போசிட் பக்கங்கள் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் வந்து இணைகரம் ஸோ இணைகரம் மோஸ்ட்லி என்னவாக இருக்கும் செங்கோணமாக இருந்துச்சு அதோட பக்க அளவுகள் செங்கோணமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது செவ்வகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டு அடுத்து டி வந்து என்னது நாற்கணத்தின் நான்கு பக்கங்களின் கூடுதல் முன்னூற்றி ஆறு ஸோ இதுவும் கரெக்டு அப்போ ஆப்ஷன் எது தப்பானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது என்னென்னா இணைகரத்தில் இரண்டு அடுத்தடுத்துள்ள பக்கங்களின் கூடுதல் என்ன தொண்ணூறு டிகிரின்னு கொட
அடுத்து எழுபத்தி நாலாவது பக்க அளவுகளின் எது முக்கோணத்தை அமைக்கும் ஸோ இதுவும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பார்த்தோம் இந்த இருக்கு இல்லையா ஒரு முக்கோணத்தின் ஏதாவது ரெண்டு பக்க அளவுகளோட கூடுதல் மூன்றாவது பக்க அளவை விட அதிகமா இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த கான்செப்டை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் இருக்கிறதுலேயே பெரிய பக்கம் எது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று தான் பெருசு அப்போ சின்னசாக இருக்க ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா கூட்டக்கூடிய அந்த வேல்யூ வந்து இந்த பதினொன்றை விட பெருசாக இருக்கணும் இப்போ கூட்டுங்க ஆறுனாலையும் கூட்டினோம்னா பத்து பதினொன்றை விட கம்மியாக வருது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் தப்பு கண்டிப்பாக இது முக்கோணத்தை அமைக்காது அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு இது ரெண்டையும் கூட்டுங்க இருபத்தி ஏழு எஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் மூன்றாவது பக்க அளவை விட இந்த ரெண்டு பக்கங்களோட கூடுதல் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ கண்டிப்பாக பீங்கிற ஆப்ஷன் தான் வரும் மற்றதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தலாம் இது இங்கே எயிட் இருக்குது இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா செவன் வருது அப்போ தப்பு அடுத்து இங்கே பதினாறு இருக்குது இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா ஒன்பது தான் வருது இது தப்பு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் அடுத்து முகடை எந்த வளைவரை முறையின் மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்வன் பல கோணம் அப்படிங்கிற டைக்ராம் மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அந்த உள்ள தியரி படிச்சிருந்தா இது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தியரி பாட்டு தான் இது அடுத்து எழுபத்தி ஆறாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளியில் நூற்றி ஐம்பது மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாங்க ஸோ மொத்த மாணவர்கள் வந்து நூற்றி ஐம்பது பேர் அதில் வந்து மேல்நிலை வகுப்பிற்கு பிரிவு ஒன்றுக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கிறாங்க எண்பத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் வந்து பிரிவு இரண்டுக்கு விண்ணப்பிக்கிறாங்க இருபது மாணவர்கள் எந்த பிரிவுக்கும் விண்ணப்பிக்கவில்லை அப்படின்னா ரெண்டு பிரிவுகளுக்கும் விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது பார்த்தோன்னே தெரியுது இது வந்து வெண்டைகிராம் கொஷின்னு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைகிராமில் இங்கே ரெண்டு பிரிவு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிரிவு ஃபர்ஸ்ட் பிரிவு இது இரண்டாவது பிரிவு ஓகேவா இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க முதல் பிரிவுல தொண்ணூத்தி ஐந்து மாணவர்கள் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு ஃபுல்லா நைன்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஓகேவா இங்க வந்து எண்பத்தி ரெண்டு இந்த செகண்ட் ரவுண்டு ஃபுல்லா எண்பத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் அதானே சொல்லியிருக்காங்க இருபது மாணவர்கள் இவ்விரு பிரிவுகள் எதற்கும் விண்ணப்பிக்கல ஸோ இப்போ இந்த ரவுண்டு தவிர வரக்கூடியது எல்லாமே இருபது மாணவர்கள் டோட்டலா எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க நூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து விண்ணப்பித்தவங்க இந்த சென்டர் பாட்டில் என்னவாக இருக்கும் அதை நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை எக்ஸுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த பாட்டு அந்த இந்த பகுதி மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அதாவது பிரிவு ஒன்றுக்கு மட்டும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மட்டும் அப்படிங்கிற வார்த்தை கொடுக்கல பிரிவு ஒன்றில் தொண்ணூத்தஞ்சு மாணவர்கள் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த தொண்ணூத்தஞ்சுலேருந்து எக்ஸை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மட்டும் அப்படிங்கிறது வரும் அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரிவு இரண்டு மட்டும் அப்படிங்கறதுல எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து எக்ஸ கழிச்சோம்னா எண்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் இப்ப என்னன்னா தொண்ணூத்தி அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸ் அதோட எக்ஸ் எண்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் இருபது இந்த நாளையும் கூட்டினாதான் எதுக்கு சமம் நூத்தி ஐம்பதுக்கு சமம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டுலையும் இருக்கக்கூடியத நம்ம கழிச்சாதான் அது மட்டும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரிவு ஒண்ணு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸ் பிரிவு இரண்டாவது மட்டும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தொண்ணூ எண்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து படிக்கிறவங்க எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு அதோட எதையும் கூட்டணும் இருபதையும் கூட்டணும் ஏன்னா படிக்காதவங்க இந்த பிரிவுகளை படிக்காதவங்க இருபது பேர் இவங்க மொத்த மெம்பர்ஸ் தான் எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மைனஸ் எக்ஸும் ப்ளஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் எண்பத்தி ரெண்டோட இருபது கூட்டினீங்கன்னா நூற்றி ரெண்டு ஸோ நூற்றி ரெண்டோட தொண்ணூத்தஞ்சு கூட்டணும் அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போது எக்ஸ் இந்த சைட் கொண்டு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் ஒன் நைன்டி செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுல இருந்து ஐம்பது போ நூற்றி ஐம்பது போச்சுன்னா நாற்பத்தி ஏழு ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டும் விண்ணப்பித்தவர்கள் வந்து நாற்பத்தி ஏழு ஓகேவா சரி ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ஆன்சர் இதுக்கு ஃபார்ட்டி செவன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமத்தில் மொத்த மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதில் ஆயிரத்தி முந்நூறு நபர் வந்து ஏ வகை சோப்பையும் ஆயிரத்தி ஐம்பது நபர் பி வகை சோப்பையும் இரநூத்தி ஐம்பது நபர்கள் இரண்டு வகை சோப்பையும் பயன்படுத்துகிறாங்க மேலே இருக்கிறதுல அப்படியே ஆப்போசிட்டு ஏன்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து பயன்படுத்துகிறவங்க
அதுல ஏவும் பியும் சேர்ந்து பயன்படுத்துறவங்களும் அடங்குவாங்க இல்லையா ஏ வகை சொப்பு ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் சப்ப இந்த ரவுண்டு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு அடுத்து பி வகை சொப்பு ஆயிரத்தி ஐம்பது பேர் ரெண்டு சேர்த்து யூஸ் பண்றவங்க இரநூத்தி ஐம்பது பேர் அப்ப நடுவுல டூ ஃபிஃப்டி இப்ப இது ஏ மட்டும் வேணும்னு என்ன பண்ணணும் ஆயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து இரநூத்தி ஐம்பத கழிச்சோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐம்பது மட்டும் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து இரநூத்தி ஐம்பத கழிச்சோம் அப்படின்னா எண்ணூறு வருமா எண்ணூறு வந்து பி வகை சொப்பு மட்டும் இப்ப இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறும் தௌசண்ட் பிப்டியும் தேவையில்லை அதுக்கு பலதான் நம்ம கழிச்சு எழுதியாச்சு இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க பயன்படுத்தாதவர்கள் சோப்புகளை பயன்படுத்தாதவர்கள் எத்தனை பேர் பயன்படுத்தாதவர்கள்னா இந்த ரவுண்டுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்ப என்ன பண்ணலாம் இது இந்த நாளையும் கூட்டினோம்னா எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சோ அதுல இருந்து கழிச்சோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ அப்ப தௌசண்ட் பிப்டி பிளஸ் நடுவுல டூ ஃபிஃப்டி பிளஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பயன்படுத்தாதவர்கள் எக்ஸ் இதையும் சேர்த்தோம்னா என்ன வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா சோ இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இது எல்லாத்தையும் கூட்டி இதுல இருந்து கழிக்க போறோம் சோ எண்ணூறு இங்க வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது சோ இங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐம்பது இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு வரும் ஓகேவா இந்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு பிளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இப்ப எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னா இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து கழிச்சிங்கன்னா நானூறு இந்த நானூறுங்கிறது இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல எவ்வளோ சதவீதம் அதான் கேட்டிருக்காங்க சதவீதம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல நானூறு ரூபா நானூறு அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சதவீதம் அப்படின்னு பாருங்க ஸோ பத்து பர்சன்டேஜுங்கிறது இரநூத்தம்பது கண்டிப்பாக பத்தை விட அதிகமாக தான் இருக்கணும் பத்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன மூணு ஆப்ஷனுமே வரும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பதினாறு பன்னெண்டு வராது ஏன்னா பன்னெண்டு போட்டோம் அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பதை விட கொஞ்சம் தான் கூட வரும் ஓகேவா நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ மேபி ஆறு பர்சன்டேஜ் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ பதினாறு பர்சன்டேஜ் போட்டு பார்க்கலாம் பத்து பர்சன்டேஜ் இரநூத்தம்பது இரநூத்தம்பதுல பாதி நூற்றி இருபத்தஞ்சு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து இருபத்தஞ்சு ஸோ கூட்டி பாருங்கள் ஐம்பது நூறு எஸ் நானூறு வருது அப்போ கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இது கேன்சர் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து கேன்சர் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இருக்கக்கூடிய மூணு சமமே வந்து இந்த வட்டக்கோண பகுதியை வச்சு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வட்டக்கோண பகுதியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியணும் ஃபார்ம்லாஸ் தெரிஞ்சாதான் எதுக்கு போட முடியும் ஸோ இப்போ இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு வட்டம் இருக்கு அப்படின்னா இங்க ஆறாம் இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பகுதி எடுத்துட்டோம்னா இது இந்த பாட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த பாட்டோட பரப்பளவோ இல்லை சுற்றளவோ கேட்டாங்கன்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இங்கே வந்து ஒரு கோணம் உருவாகும் இதுதான் வட்ட கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த இது இந்த ரவுண்டு வந்து வில்லின் வில் வில்லுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி அமைஞ்சா அது வில்லு இது வில்லோட நீளம் நீளம்ங்கிறது வந்து ஆரத்தை குறிக்கும் ஸோ இது வில்லு வில்லை வந்து உருவாகும் இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு பா வில்லை வந்து உருவாகும் இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னன்னா ஆ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டீட்டா இது எது சுற்றளவுக்கு ஃபார்ம்லான்னா ஆர் இன்ட்டு டீட்டா ப்ளஸ் டூ ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சால் தான் இந்த மூணு சமையும் நம்ம போட முடியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஆரம் மற்றும் சுற்றளவு கொடுத்துட்டாங்க கொண்ட வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பை காண்க சுற்றளவு கொடுத்துட்டாங்க ஆரமும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு வட்டக்கோண பகுதியோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வட்டக்கோண பகுதியோட பரப்பளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆ ஸ்கொயர் பரப்புக்கு வந்து ஆ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டீட்டா இந்த டீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அந்த டீட்டாவோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சுற்றளவு வச்சு ஏன்னா சுற்றளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஆர் இன்ட்டு டீட்டா ப்ளஸ் டூ ஸோ இதில் சுற்றளவோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ போட்டுட்டு டீட்டா கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு சுற்றளவு கொடுத்துட்டாங்க சுற்ற ஆரம் வந்து இருபது சுற்றளவு நூற்றி பத்து ஸோ ஆர் வந்து இருபது சுற்றளவு நூற்றி பத்து இந்த சுற்றளவு தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நூற்றி பத்து ஆரம் வந்து என்ன இருபது ஸோ டீட்டா ப்ளஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அண்ட் லெவன் பை டூன்னு வரும் லெவன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டா ப்ளஸ் டூ டீட்டா வேணும் அப்படின்னா கொடுக்க பாருங்க லெவன் பை டூ மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூன்னு வருமா சாரி செவன் பை டூன்னு வரும் நாலு பதினொன்னு நாலு பச்சுனா ஏழு செவன் பை டூ ஸோ டீட்டாவோட வேல்யூ செவன்
அப்ப பரப்பளவுங்கிறது எழுநூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுக்கு ஃபார்ம்லா தான் முக்கியம் ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டக்கோண பகுதியின் மைய கோணம் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைய கோணம் அதோட சுற்றளவு கொடுத்துருந்தாங்க வில்லின் நீளம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோணம் கொடுத்துருந்தாங்க கோணம் கொடுத்து நமக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்குரிய ஃபார்ம்லா வந்து வில்லி நீளம் எல் டிவைடட் பை சுற்றளவு இஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டா டிவைடட் பை டூ பை அப்படிங்கிறதான் இதோட ஃபார்ம்லா இங்கே வந்து கோணம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டூ பை பையினா ஸோ கோணத்தை பொறுத்தளவுக்கு பையனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ டூ பைனா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு போகணும் ஏன்னா இங்கே கோணம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டூ பைக்கு வந்து நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் கோணத்தையும் மேலே இருக்க கோணத்தையும் என்னது அடிக்க முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல் டிவைடட் பை சுற்றளவு சுற்றளவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீட்ட என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை இது டிகிரியில் இருக்கா ஸோ டூ பையை நம்ம டிகிரிக்கு போட்டோம்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு அடித்தோம்னா ஒரு ஒன்று இங்கே ரெண்டுன்னு அடிக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டூ இதை அடித்தோம்னா டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஆன்சர் இதுக்கு டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோணம் கொடுக்கும்போது இங்கே டீட்டா வரும்போது நம்ம டூ பை பைக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவனோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரோ எடுக்கக்கூடாது பைக்கான வேல்யூ கோணத்தில் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு கோணம் வந்து கேன்சல் ஆக முடியும் இல்லைனா நம்பர்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகாது ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமான கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள மூன்று நாணயங்கள் ஒன்றை ஒன்று தொடுமாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றில் அடைபெறும் ப அடைப்படும் பகுதியின் பரப்பை காண்க ஸோ ஒரு வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஒரே அந்த ஆரம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள மூன்று வட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று தொடுமாறு அப்படிங்கிறப்போ எப்படி அமையும்னா இந்த மாதிரி அமையும் முக்கோணமாக அமையும் இப்படி இருந்தால் தான் இது வந்து இது ரெண்டையும் தோடும் இந்த வட்டம் வந்து மற்ற ரெண்டு வட்டத்தையும் தோடும் ஸோ அப்போ தான் இப்படி வச்சோம்னா ஒன்று மட்டும்தான் தோடும் இன்னும் இப்போ இந்த வட்டம் வந்து இந்த வட்டத்துக்கும் இந்த வட்டத்துக்கும் லிங்க் இருக்காரு ஸோ அவங்க சொன்னபடி என்னென்னா ஒன்றை ஒன்று தொடுமாறு வைக்கப்படுகிறது மூன்றுமே ஒன்றை ஒன்று தொடுமாறு வைக்கப்படுது அப்படின்னா என்ன அமைப்பில் இருக்கணும் இந்த அமைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்ல வர்றாங்க ஸோ அப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி முக்கோணம் இருக்கும் சாரி முக்கோணம்ங்கிற மூன்று வட்டங்கள் இருக்கும் இதோட ஆரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி இதோட ஆரம் ஒரு சென்டிமீட்டர் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரம் வரும் இப்போ இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இதோட பரப்பு என்ன ஸோ பரப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது இந்த மூணு வட்டங்களுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேப்பை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இந்த ஆரத்தை வச்சு வேறு ஒன்றுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட சென்டர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா என்ன வடிவத்தை கொடுக்குது முக்கோண வடிவத்தை கொடுக்கிறது அப்போ முக்கோணத்தை வச்சு நம்ம முக்கோணத்தில் இது அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்ன முக்கோணமாக இருக்கும் சமபக்க முக்கோணமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த சைடு ஆரம் ஒரு சென்டிமீட்டர் இதோட ஆரம் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ இதோட பக்கம் முக்கோணத்தோட பக்கம்ங்கிறது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதே தான் இங்கேயும் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ இதோட பக்கம் ரெண்டு இதோட பக்கம் ரெண்டு இதோட பக்கம் ரெண்டு வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இப்போ எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது எந்த முக்கோணத்தை அமைக்கும் சமபக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் அப்போ சமபக்க முக்கோணத்தோட கோண மதிப்பு என்ன சிக்ஸ்டி டிகிரி ஏன்னா முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களின் கூடுதல் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதை மூணாக பிரிக்கும் போது அறுபது அப்போ இதோட கோணம் அறுபது இதோட கோணம் அறுபது இதோட கோணம் அறுபது அப்போ நமக்கு கோணம் தெரியும் அந்த முக்கோணத்தோட பக்கங்கள் தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த முக்கோணம் இந்த மூன்று பகுதிகளோட ஓகேவா ஸோ இந்த மூன்று பகுதிகளையும் இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கோணத்தோட ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த முக்கோணத்தோட ஏரியாவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் இந்த கோணப்பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வளைவு மாதிரி வர்றது கோணப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த படத்தை தனியாக நம்ம பிரித்தோம்னா இந்த மாதிரி வரும் இப்படி வருது சரிய இந்த மாதிரி இப்படி வருமா ஓகேவா இது வந்து கோண பகுதி நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டி
பரப்பு கண்டு பரப்பு கண்டுபிடிக்கும் லென்த் இல்லாட்டி பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடி கிடைக்க போகுது ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்புக்கான ஃபார்ம்லா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே ஏங்கிறது பக்கம் பக்கம் என்னது டூ சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரெண்டு வரும் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர்னா டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் வரும் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன வரும் ரூட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ ரூட் த்ரீ அடுத்து மைனஸ்னு வரும் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் ரூட் த்ரீ மைனஸ்னு வரக்கூடிய ஒரே ஆப்ஷன் இது தான் இதுவே நீங்கள் டிக் பண்ணிடலாம் அடுத்து இந்த பை பை டூ எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கோண பகுதியோட கோண பகுதியோட பரப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மூணு ஏன்னா இதுவே ரெண்டுலாமே ஒரே அளவு தான் வரும் ஏன்னா அதே கோணம் தான் அதே பக்க அளவு தான் அப்படிங்கிறப்போ நீளம் அதாவது இதோட நீளம் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி இதோட நீளம்ங்கிறது ஒரு சென்டிமீட்டர் இது வந்து ஒரு கோண பகுதியாக எடுத்துக்கோங்க வில்லு ஓகேவா இந்த வில்லோட நீளம் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் இது ஒரு சென்டிமீட்டர் இது அறுபது டிகிரி அந்த வில்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பரப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது மூணுதுக்குமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இன்டூ அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது டீட்டா டிவைடட் பை முன்னாடி இதுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா டீட்டா டிவைடட் பை டூ பை இன்டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஆறுங்கிறது என்ன வரும் நீளம் ஒரே ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் அப்போது ஒன்று ஸ்கொயருங்கிறப்ப இங்கே பை தான் இருக்கும் டீட்டா டிவைடட் பை டூ பை இன்டூ பை டீட்டாங்கிறது இங்கே என்ன அறுபது டிகிரி ஸோ எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் மேலே அறுபது டிகிரி வரும்போது டூ பையை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இன்ட்டு பையின்னு வரும் இதை அடித்தோம்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆகும் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு பையின்னு வரும் இதை அடித்தோம் அப்படின்னா டூ ஸோ பை பை டூங்கிற ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும் எப்படி இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த விடுபட்ட அந்த பகுதியோட பரப்புங்கிறது ரூட் த்ரீ மைனஸ் பை பை டூ நான் இது சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இந்த பாட்டு கண்டுபிடிக்கலாட்டி இந்த ரூட் த்ரீங்கிறத கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரூட் த்ரீக்கு அப்புறம் மைனஸ் வரும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ டிக் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அடுத்த பாட்டில் என்ன வரும் அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் வராது ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தாச்சு ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதே டைப்பில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது